بسم الله الرحمن الرحیم زه ډاکټر احمد یم درنو ملګرو په دغه درس کې تاسو سره د سل یا حجرې په اړه باندې خبرې کوو سل یا حجره حجره چې شی ده څه وظایف لري له چې شنه جوړ شوې ده او زمونږ په بدن کې څه مهم رول لوبوي د دې درس په لومړۍ برخه کې زه غواړم تاسو ته د حجرې تعریف وکړم تعریف د حجرې همچنان د حجرې وظایف چې حجرې کومې دندې یا وظیفې په مخ باندې وړي او همچنان د حجرې جوړښت چې حجره له کومو اجزاو څخه جوړه شوې ده په لومړي قدم کې د حجرې د تعریف په اړه باندې باید ووایمه چې حجره د ژوندیو د ژوندیو موجوداتو د ژوندیو موجوداتو وظیفوي تکثري تکثري او ساختماني او ساختماني واحد ده څه معنا حجره د ژوندیو موجوداتو وظیفوي تکثري او ساختماني واحد ته ویل کیږي یعنی که فرضن دغه مونږ یو حجره حساب کو د حجرې په داخل کې هسته شتون لري او د هستې په داخل کې سایتو د هستې په داخل کې هسته چه موقعیت لري دغه یې ته د ته مونږ تاسې دغه شکل ته ویلی سو سل ممبران یا غشای غشای حجروي یا سل مم برین په دې قسمت کې چې کوم مایعات یا جامدات اشکال چې شتون لري د ته مونږ تاسې ویلی سو سایتو پلازم سایتو پلازم سایتو پلازم دا شکل هسته ده او د هستې په داخل کې هسته چه شتون لري هسته چه شتون لري د حجې په داخل کې کېدای شي نور اشکال هم شتون ولري لکه مثلا دلته مایتو کاندریا وي مایتو کاندریا یا مثلا په دغه شکل په دغه اجسام باندې ګلجي اجسام کېدای شي شتون ولري یا مثلا فرضاً اندس اجسامو کې لایزوزم یا ریبوزم شتون ولري دا د حجرې داخلي جوړښت ده حجره په کال شپاړه سوه او پنځه شپېتم کې یو آلماني عالم په نوم د رابرت رابرت هوک د دې عالم په نامه باندې کشف شوله په لومړي ځل باندې د کاک په یو کاغذ باندې دا د مایکروسکوپ په واسطه باندې ولیدله چې کاک په کاغذ کې داسې څلور څلور خانې چې الکونجه خانې وي په دې شکل باندې چې دا خانې وروسته له مطالعاتو دو معلومه کړه چې دا هر یوه یو حجره ده یې دغه له خاطره ما تاسو ته یو کاک شکل راوړی چې دغه موږ تاسې بهتره ویلی سو چې منځ کې شکل د چارخانه څلورخانه دي نو دغه هر یو زوله دی له یو حجرې څخه جوړ شوې ده چې دا موږ تاسې یو ښه مثال دغه ورکولی سو په دې برخه کې راځو د حجرې وظایف ته یا کومې مهمې دندې چې حجره لري چې د حجرې دندې کومې دي موږ تاسې ته وایو دندې یا وظایف د حجرې وظایف د حجرې صحیح نه په دندو کې موږ تاسې وایو چې ډېر مهمې دندې لري لکه وخت مو چې ویل چې واحد ساختماني ده وظیفوي ده او هم شان تکثري دي اجسامو ده نو په دندو کې یو دنده مهمه دنده چې هغه بلډینګ بلاک ده بلډینګ بلډینګ بلاک یا په شکل د واحد دی په شکل د واحد دی ساختماني ده همچنان په شکل د واحد ساختماني مو ویلې همچنان دا کوم فعالیتونه چې په حجره کې شتون لري لکه مثلا کوم فعالیتونه چې موږ تاسو بدن هغه ته ضرورت لري حجره ته کسر کوي انکشاف کوي هغه ته بایولوژیکل بایولوژیکل اکټیویټي وایي بایولوژیکل اک ټي وي ټیز دا کنټرولوي بایولوژیکل اکټیویټیز یا هغه فعالیتونه کنټرولوي چې موږ تاسې بدن کې روزمره په شکل باندې هغه واقع کیږي همچنان دریمه وظیفه چې ډېره مهمه وظیفه ده حجره سنتیز کوي یا جوړښت کوي سنتیز سنتیز د حجراتو کوي سنتیز د حجراتو کوي چې هغه مثلا بعضې سنتیز د پروټینونه دي مثلا پروټین دي پروټین دي مثلا انزایمونه دي انزایمونه دي 
او یا او ډیر مهم وظیفه چې څلورم وظیفه چې نه هغه په شکل د هریډیټی کوت یا په شکل د ارسیات د ارسیات عمل کې یا هریډیټی کوت مونږ ته وایو هریډیټی هریډیټی کوت یا په شکل د ارسیات عمل کې څمونه په دې شکل په په دې مونږ چې مثلا ډی ان ای جوړي چې کوي ډی ان ای ډی ان ای سی او جینیټیک کوت هغه جوړي حجره جوړي جینیټیک کوت په نوم ډی ان ای هغه جوړي او بل مهم وظیفه چې دغه دغه نیوټرنټ یا غذایي مواد چې دي مواد غذایي یا غذایي توکي چې دي دا یې هضمي او وروسته له هضم نه په شکل د وروسته له هضم نه په شکل د انرژي هغه بدن ته انرژي ورکوي په شکل څه باندې په شکل د انرژي باندې تبدیلوي دا د حجرې مهمې وظیفې وي روزو په دې برخه کې د حجرې جوړښت ته چې حجره له کومو مورد څخه جوړه شوې ده له کومو اجزاو څخه جوړه شوې ده حجره د حجرې جوړښت جوړښت د حجرې د حجرې په جوړښت کې درې مهم اعضاوې شتون لري چې یو غشا یې حجروي ده چې سل ممبرین ورته وایي سل ممبرین دویم سایتوپلازم ده سایتو پلازم سایتو پلازم یو نقمه مایه ده سایتو پلازم ده همچنان دریام چی ده آغا هستا هستا یا نو کلیاس ده 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 چیشی جورک ده ده حجری جورک ده رازم متاسته با اول که ده غشای حجروی بانی بحث که و غشای حجروی باندې بحث کوو یا په سل ممبرین باندې بحث کوو چې سل ممبرین چې شی ده په تعریف کې مونږ تاسې ویلی سو تعریف د سل ممبرین کې یوه نازکه یوه نازکه او قابل نفوذ پذیره پرده ده څه مانا یوه نازکه ده او قابل د نفوذ پذیره په دې مانا چې هغه بل د څخه مایعات عبور کولی شي یوه پرده ده نازکه یعنی دا پذیره پرده ده چې و اشار یا پینزه نانو متر قطر لری و اشار یا پینزه نانو متر اید قطر ده همچنان دغه سل ممبرین چې دا یا غشای حجروی یا سل ممبرین ل دریو برخو څخه جوړ شوی ده دریو برخو څخه جوړ شوی چې وا برخه د هغه لپټ ده لپټ یا شهم ده شهم یا او بخش دیگه پروتین ده پروتین همچنان یا او بخش دیگه کربوهیدرات ده کربوهیدرات کربوهیدرات دیگه پروتین شهم و کربوهیدرات پخپل زای بانی پخپل فیصدی بانی دو پت اشکیل کنترل داری لکاتی لکات سنجاتی ویلا سو تلفیق فیصد ده دو شهم سی ده سلویق فیصله برخه لري پکې او مثلا پروتین پینزه پنځوس فیصده د فیصلې په اساس برخه لري او پینزه فیصده باقی چې ده هغه کاربوهایدریټ ده دغه شه هم پروتین او لپټ ځینې دندې هم لري دلته په په غشای حجروي کې مثلا لپټ یا شه هم ده د پروټکشن یا محافظت محافظت یا ساتنه یا پروټکشن وظیفه په مخوړي پروټکشن وظیفه په مخوړي همچنان پروتین چې ده دغه د ریسپټر ریسپټرز او همچنان د چینل په هایس باندې ته کار کې څه مانا یعنی په هغه مواد چې په یوازنۍ توګه باندې نشي کولی چې داخل د حجرې شي هغه په پروتین باندې نکلي او وروسته پروتین په یو چینل جوړوي او د چینل په واسطه باندې هغه داخل د هغه ته حجرې ته انتقالیږي او بل کاربوهایدریت ته چې کاربوهایدریت همشان یو مهم وظیفه چې ده هغه لینکینګ جاب ده لینکینګ یا ارتباطی وظیفه ده ارتباطی او دویمه چې ده هغه امینوټی ده یا محافظت ده امینوټی یا محافظت لینکینګ په سمانه لینکینګ په ده مانا باندې یعنی هغه د پروټین او د لیپټ په منځ کې چې کوم مواد تبادله کیږي هغه د دغه کاربوهایدریټ په واسطه باندې 
لینکیگی او همچنان امینیتی په شکل یا د محافظت په شکل باندې همچنان دا عمل کوي راغلو بل مهم برخه ته چې هغه برخه د سایټوپلازم ده چې په دې برخه کې زه غواړم تاسو ته سایټوپلازم په خلاص ډول باندې تشریح کړم سایټو پلازم سایتو پلازم سایتو پلازم په خپل وار سره په دوه او برخو باندې ویشل کیږي په دوه او برخو باندې ویشل کیږي چې یوه برخه د هغه فلوید ده یا مایع دي یو بخش سولاید یا جامدات مایات و یا بخش یا بخش جامدات و مایات په خپل وار سره په دوه او برخو باندې تقسیم کیدل چې یو واټر دي اوبه خپل اوبه دي یو برخه د هغه واټر سولیبل دی یا هغه مواد چې په اوبو کې منحل دي مثلا چې شی مثلا هغه مواد چې په اوبو کې منحل دي لکه ګلوکوز مثلا لکه ځینې پروټینونه مثلا ځینې آیون دا شیان دي په سولایت کې چې شی دي په سولایت بخشه کې مثلا میتوکاندریا ده میتوکاندریا ده او همچنان مثلا لایزوزوم ده لایزوزوم ده مثلا گلجیرس هم دی او زینه لکه رای بازوم و لکه دون پر شکلون ظاهری ده غپ سایتو پلازم کشتون لری چه رازم تاستا ده سلاید یا جامد پا عربان زین مهم موضوعات ده سایتو پلازم ده سایتو پلازم پا سولاید یا جامد برخه که زین مواد شتون لری چه اغا منگ تاسیوی لکا زین مواد و لکا مایتو کاندریا مایتو کاندریا و مثلا لایزوزومو لایزوزومو او زین نور و چه دو وظیفه با از تاستا و ایمه چه په خلاص شکل باندې ډیر مهمه شکل باندې چې دغه مایتوکاندریا چې در په نامه د پاور هاوس پاور هاوس هم یادیږي یا د انرژي کور د انرژي کور څه مانا یعنی حجرې ته 15 فیصده 15 فیصده انرژي هم دغه مایتوکاندریا په شکل د ای ټي پی یا ادینوزین ټرای پاسپټ دا جوړوي په شکل د ای ټي پی ته 15 فیصده انرژي هم دغه مایتوکاندریا جوړوي بل دو مهم وظیفه دی لایزوزوم دی یو مهم وظیفه دا ده د هغه باکتریا او هضم کول خوړل او د فاگوسایتوز په واسطه باندې چې هغه باکتریاوې په حجره باندې حمله کوي او په داخل د حجره کې باعث د تخریب ګرځي یعنی چې د باکتریا او باکتریا او هضم کول د فاگوسایتوز په واسطه باندې دویم وظیفه د هغو زړه شوي او فرسوده شوي او تخریب شوي او ارګانیزمونو په داخل د حجره کې د هغو خوړل هضم کول د او له حجرې نه خارجول دي د تخریب شوي ارګانیزمونو هضم کول هضم کول د فاکو سایټوز په واسطه باندې دغه د مایتوکاندریا د لازم دیر مهم وظیفه دي اگر چی وظایف زیاد دی ولی که انتقا پخلا است جوال بانی دیر مهم وظیفه دی رزم تاست دی هستی پا علا بانده دی حجری دی هستی پا علا بانی یو سو معلومات در کمسی دیر مهم معلومات دی دی هستی پا علا بانی هستا دیر مهم برخه دا پا حجره که چی لغه برخی نه 